সুপ্রভাত সকলকে আচ্ছা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো তোমরা সবাই সিল্কের জামা কাপড় ব্যবহার করো কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছে যে সিল্কের জামা কাপড় গুলো প্রধানত কি ধরনের তন্তু দিয়ে তৈরি হয় এই সিল্কের জামা কাপড় গুলো প্রধানত রেশম তন্তু দিয়ে তৈরি হয় তাহলে আজকে আমরা কি আলোচনা করব আজকে আমরা রেশম তন্তু সম্পর্কে আলোচনা করব রেশম তন্তুর মধ্যে কি রেশম তন্তুর উৎপত্তি রেশম তন্তুর শ্রেণী বিভাগ রেশম তন্তুর গঠন রেশম তন্তুর বৈশিষ্ট্য রেশম তন্তুর ব্যবহার রেশম বস্তে যত্ন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথমে কি জানবো রেশম তন্তুর উৎপত্তি রেশম তন্ত কি প্রাণীজ তন্তু কেন এর প্রধান উপাদান প্রোটিন খ্রিস্টপূর্ব ছাব্বিশে অব্দে চীন দেশে রানী শ্রী লিংসির হাত থেকে জলে মাকু পড়ে যায় সেই মাকু সূক্ষ্ম জালের মতো আলাদা হয়ে যায় সেখান থেকে লম্বা তন্তু তিনি তৈরি করেন তাকে কি নাম দেন তিনি সেইটার নাম দেন তিনি রেশম তন্তু রেশম তন্তুর এই বিদ্যাটিকে কি বলা হয় সেরিকালচার এরপর কি রেশম তন্তু শ্রেণী বিভাগ রেশম তন্তুকে ক ভাগে ভাগ করা যায় তিন ভাগে ভাগ করা যায় কি কি কৃষিজ রেশম বন্য রেশম এরি রেশম কৃষিজ রেশম কি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মাধ্যমে রেশম কেটে লার্ভা থেকে যে রেশম সংগ্রহ করে চাষ করার পদ্ধতিকে কৃষিজ রেশম বলা হয় এই যে রেশম চাষের পদ্ধতিটাকে বলা হয় সেরিকালচার বন্য রেশম এরা হচ্ছে বন্য রেশমের মত পোকা বনে জঙ্গলে গাছের পাতা ও খে বেঁচে থাকে এটা হচ্ছে মুগা রেশম তসর রেশমের থেকে উন্নত মানের হয়ে থাকে এরি রেশম অ্যারেন্ডি মথের রস থেকে উৎপন্ন হয় রেরি গাছের পাতা খেয়ে এরা বেঁচে থাকে এটা বাংলা বিহার আসামে পাওয়া যায় এরপর কি রেশম তন্তুর গঠন রেশম তন্তুর প্রধান উপাদান কি রেশম তন্তুর প্রধান উপাদান প্রোটিন এর মধ্যে ফাইব্রয়েন আর সেরিসেন থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে থাকে ফাইব্রয়নের মধ্যে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন থাকে কত পরিমাণে সি টোয়েন্টি ফোর এরপর কি রেশম তন্তুর বৈশিষ্ট্য রেশম তন্তুর বৈশিষ্ট্যগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায় কি কি ভৌত বৈশিষ্ট্য তাপ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য জৈব বৈশিষ্ট্য ভৌত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমে কি রেশম তন্তু হচ্ছে প্রাণীজ তন্তু দৈর্ঘ্য কত হাজার থেকে বারোশো মিটার লম্বা পোস্ত কত নয় থেকে এগারো মাইক্রন শক্তি রেশম তন্তু খুব শক্তিশালী তন্তু রং কি হলদেতে ধূসর রঙের উজ্জ্বল খুব কিন্তু সূর্যের আলোতে নষ্ট হয় স্থিতিস্থাপকতা সুতির থেকে হচ্ছে বেশি তাপ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কি তাপের কুপরিবাহী এর ফলে কি হয় দেহের তাপ সহজে বাইরে বেরোতে পারে না ফলে শীতকালে আমরা রেশম তন্তুর বস্ত্র ব্যবহার করে থাকি রেশম তন্তু আগুনের সংস্পর্শে গেলে চুল পোড়া গন্ধ বের হয় রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কি খারের সংস্পর্শে গেলে কি হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় অ্যাসিডের সংস্পর্শে গেলেও রেশম তন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় জৈব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছত্তাকার মত প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকলেও কার্পেট ধ্বংসকারী কীটের দ্বারা কিন্তু রেশম তন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরপর কি রেশম তন্তুর ব্যবহার রেশম তন্তুর ব্যবহারের মধ্যে কি মিশ্র তন্তু রেশম তন্তুর সাথে অন্য ধরনের তন্তু মিশিয়ে যেমন রেশমের সাথে সুতি মিশিয়ে কটন সিল্ক রেশমের সাথে পলিয়েস্টার মিশিয়ে টেরি সিল্ক তৈরি করা হয় সেগুলো ব্যবহার করে এছাড়া রেশম তন্তুর সিল্কের জামা কাপড় তৈরি করা হয় রেশম তন্তু থেকে শীতকালে রেশম তন্তু জামা কাপড় যেহেতু এটা তাপের কুপরিবাহি সেই জন্য ব্যবহার করে এরপর কি রেশম বস্ত্রের যত্ন সংরক্ষণ রেশম বস্ত্রের জামা কাপড়ে সাধারণত শুষ্ক ধোলাই করা হয় এবং রেশম বস্ত্রের জামা কাপড় সাধারণ সূর্যালোকে শুকুর দিয়ে নেই ছাওয়ায় শুকনো করা হয়ে থাকে ইস্ত্রি করা হয় বায়ুচালিত করে হচ্ছে তারপরে সেটা ন্যাপথলিন ওডোনিল কো দিয়ে হচ্ছে সংরক্ষণ করা উচিত তাহলে আজকে আমরা কি আলোচনা করলাম রেশম তন্তুর উৎপত্তি রেশম তন্তুর শ্রেণী বিভাগ রেশম তন্তুর গঠন রেশম তন্তুর বৈশিষ্ট্য রেশম তন্তুর ব্যবহার রেশম বস্ত্রের যত্ন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করলাম তোমাদের যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লাগে তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে থাকো পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ